。でもやっぱり、もう世界共通に、世界共通。経済成長させるんだよな、財政層。じゃあその財源は、ここにも書いてあります。ここで、税収なんて一言も出てきませんよ。税収なんて一言も出てきてない。財源、国債です。まあ中国圏でしょうね。ねえ。はい、皆さん、こんにちは。アメリカ会議です。えー、今日はですね、3月6日水曜日の日本経済新聞一面ですね。あと他の、まあ、日刊誌でも、まあ一面にちょこっと載ってるところ数社ありましたけどもね。えー、中国の話ですね。ただ、今日は中国の話を、まあメインではないんですよ。中国の話がメインではないんですよ。中国の話を通じて、じゃあ日本どうあるべきなのかというふうなことをお話ししたいと思います。でですね、この3月3日水曜日の日本経済一面ですね、えー、こんなこと書いてあります。中国、南路の成長位置と、全人代が開幕したんですよね。えー、で、次です。サブタイトルですか。今年 5% 前後。これは GDP ですね。えー、年率。え、次です。財政出動。書いてありますよ。財政出動。えー、私の好きな言葉ですね。じゃあちょっとね、これ読んでいきたいと思います。えー、っとですね、途中から読みます。景気回復へ財政を動す。もういきなりバーンって書いてありますよ、えー。24年の財政赤字は4兆6千億元。日本円にすると約85兆円。で、国内総生産、まあ、GDP ですね。GDP の 3% と見込んだ。うん、23年の 3.9% より低いが、23年に次です。国債を増発した1兆元のうち。5000兆元。GDP の 0.4% 分は24年に使うと。うん。1兆元23年の時に1兆元国債増発した。で、そのうちの半分ですね。半分は20、まあ23年ですか。で、残りの半分24年に使うと。で、このため、財政赤字による経済下支え効果は23年とほぼ同じと言える。そうですね。同じ額なんでね。ええー。で、財政赤字に参入しない特別国債も発行すると。償還までの期間が10年超に及ぶ債券で24年に、まあ、今年ですね、1兆元を調達すると。五千億元、プラス、まあ、1兆元ですか、うん。で、25年以降も発行し、うん、重要な国際プロジェクトや、えー、国家安全に関する分野に投じるということですね。まあ、国家安全に関する分野、うん。で、次ですね。財政拡張で需要を穴埋めする狙いだが、うん政策は旧来型のインフラ依存が目立ち,目立ちそうだ。もともとあの中国、まあなんでこれ成長し,たしてきたのか、まあいろいろありますけども、このインフラですね、まあ日本でいう公共事業です。まあ公共事業にガンガン投資してきたんですよね。これ、もうこれ、これぐらいまでするかというぐらいガンガン投資して、それで経済成長させてきた。ですよね。で、今回もそれとあまり変わらない。裏を返せば、やっぱり経済成長には、財政出動、国債によるあの財源を国債とした財政出動で公共事業に投資する。これが有効なんですよ。ね、有効だということをやっぱりここでも中国でも示したんですよね。ねじゃあと、えー、次読んでいきます。経済を安定成長に軌道に戻すには不動産市場の低迷を打開する財政支援が必要になる。えー、政府活動報告はそうした抜本策に触れてなかったということです。あだから不動産市場どうすんだと。今結構あのー、中国不動産バブル崩壊したっていう話ありますよね。えー、まあいろいろな話聞きます。例えば、ものすごい箱、箱作った。あの建物ガンガン作ったと。マンションだのなんだかビルだのガンガン作ったと。しかし、ほとんど空いてるとか、えー、埋まってないとか、そういうふうなね、まあ稼働率が低いというふうなことを言われてます。ね、そうすると、まあ、あれですよね、不動産にかけたそのお金、投資したお金、それを回収できなくなりますからね。ねまあ、そういうふうな問題が今、中国、起きてます。で、そのことについて、それどうやるんだと、どうやるんだと、解決策、まあ、示してなかったということですね。ね今回の全人代では、まあ、今のところは示したということです。で、うん、この記事の最後。政府は、えー、中国共産党ですね、中国共産党政府は、24年の名目経済成長率を 7.4% 程度と見込む。財政赤字の金額や GDP 比から算出した。うん。5% 前後の実質,成経実質成長率を上回り、デフレ圧力が和らぐと想定した。うん
不動産不況からの脱出策が見えず、家計や企業が将来不安を抱える中、成長見通しを達成するハードルは高いということですね。これあのー、うんと、日経の他にも、ま、いろいろ、数社、読売も書いてあったかな読売とか産経とかも。まあ、5%、実質 5% 難しいんじゃないかというふうな論調がほとんどです。ええ。でですね、この記事、あの、あともう一つ、えっ、ー、と、お伝えしたいことがあるんですね。えー、日本経済新聞の11面です。えー、11面です。防衛費ですね。中国の防衛費。私はあの、何年か前、去年かな、おとしかな、ええー、あの、中国は、その中国の防衛費は23兆円。日本円にして23兆円になるというふうなこと言いました。去年かな一昨年かなちょっと忘れちゃいましたけどね。えー、じゃあ今年どれぐらいなのか。ここに書いてあります。その2024年の防衛費。国防費ですね。国防費は前年比 7.2% 増の1兆6655億元。日本円にすると約34兆8000億円。私が行った時で約23兆円ですからね。1年か2年前。それが、34兆円ですよ。10兆円以上増えてるんですよ。日本円にして。と、まあ、そういうことで、まあ、この二つ、ええ、を、まあ、踏み台にして、言いたいこと山ほどあるんでね、ちょっと行っていきたいと思うんですけどもね。ええ、まず、やっぱり、これでもそうなんですけども、中国も、やっぱり、デフレ基調なんですよ。デフレ基調。そのインフレ率はそんなでもないデフレ基調に入ってるんですね、中国。じゃあ打開するにはどうしたらいいの財政出動なんですよ。ええ。財政出動やる。まあ、まあ、一説によると、まあ、日本のそのデフレ経済で、その、なんていうかな。まあ、失敗した。日本の失敗を、まあ、反面教師にして、まあ、財政出動やろうと。いうふうなこと。うん、や、考えてるみたいですけどもね。ええ。でもやっぱり、もう世界共通に、世界共通。経済成長させるんだよな、財政出動。じゃあその財源は、ここにも書いてあります。ここで、税収なんて一言も出てきてくださいよ。税収なんて一言も出てきてない。財源、国債です。まあ中国元でしょうね。ええー。中国元でまあ発行するんでしょうね。私はあの、先立っての動画でも、特に中国や韓国、この財政出動、まああの、国債、まあ中国の国債、韓国の国債発行すると。これ、自国通貨建ての、その国債が全部なのか、あるいは一部、例えばアメリカドルが入ってるのか、それ、わかる人、ちょっとコメントしてくれって言いましたよね。まあ今、未だにちょっとコメントもないですけどね。やっぱりそこら辺はわかるんですかね。もう、まあ、日本でいう超一流と言われてる、まあ、経済評論家の方々でも、ちょっとわかんないですかね。ねえまあ、わからないでしょう。韓国はとも,ともかくと、特に中国ですね。えーまあ、どんな割合でやってるのか。うん。まあ、ぜひ分かる人、私のこの動画見てるんであれば、コメントに、えー、書いてもらいたいと思います。そうすれば私もね、知識一つ増えると思うんで。まあ、そういうことで、財源は国債なんですよ。で、それで、経済成長ガンガンさせるんですよ。え、ね、これタブーでも何でもないですよ。新聞にこう、ちょんと書いてある。え、ね、だからね、この動画を見てる皆さん、もう肝に銘じてもらいたい。経済成長させる。GDP をアップさせるってこと。国債を発行するということです。財源は国債なんです。税収ではありませんよ。Yeah. この違いはもうぜひ、ぜひ覚えて書いてもらいたい。Yeah. とまあそういうことで、まずこれが一つですね。あともう一つ。あの、先ほどの防,防衛費ですね。国防費。えー、34兆円ですか、日本円にして。あの、日本は大体あの、うん、今度8兆円ぐらいですか。8兆円から10兆円ぐらいになる。何年か続けて増なると。それでブーブー言ってる人だし、これ見てどう思うんですかええ。たとえ8兆円であれば、ええ、8、32だから。日本の4倍以上ですよ、中国。ええ。そんな国に、もし戦争吹っかけられたら勝てると思いますかまあ、に、日本、ど、日本独力で、一つで、一人で、ええ、一国で、中国と台湾張るんであれば、多分負けます。た、た多分っていうか負けますね。ええ。ただまだアメリカには米軍基地があるんでね。ええ。だから、アメリカの手助け、まあ、されるかどうか、うん、手助けしてくれる可能性はあります。ただ、今回ね、あの、トランプさんが、うん、例えば台湾に有事があったら、うん、アメリカ軍出動させないとか、なんか、そういうような話ありますよね。あの、間違ってたら、コメントください。すいませんけど。え私はそういうふうに聞きましたえ、うん。なんでね、トランプさんはちょっとお呼び越しなんですよね。やっぱアメリカンファーストということで、
、アメリカ人を危機にさらしたくないんですよね。えー、他国との戦争では、おい他,他国との戦争においては。えーとまあ、そういうことでね、うん、中国が台湾とか日本に沖縄とかに喧嘩をふっかけてきたら、アメリカ軍出てくるかどうか分かりませんよ。特にトランプさんが大統領になった場合は。うんまあ、バイデンさんでもまあ、厳しいか。うん、それを考えると、えー、日本の防衛費8兆円とか10兆円とかっていうのは、ああ、もう中国大喜びですよ。ええー、あ、少ねえなと。あ、もうどんどんどんどん、ええー、国力、まあのー、増すことできるんだと。ああ、習近平さんそれを思ってますよ。そんなんでいいんですかねえ。もうね、これで日本の防衛費8兆円とか10兆円とかでギャーギャー騒いでる人間。現実を見てください。ねえ。あなた方は妄想家ですよ。もし、この8兆円とか日本の国、うん、防衛費8兆円とか10兆円とかでギャーギャー言ってる人たちは妄想家ですからね。え、ね、え。きちんと現実を見てください。とまあそういうことで、ね、あのー、やっぱり中国、まあ分かってるけども、この不動産市場ですね。ええー。あとあの、まあ、まだ一説によると、やっぱりもう不動産市場に限らず、その、中央の公共事業ですね。もう出、出、出尽くした感がある。みたいなことが、まあ、言われてますんでね。ええー。とまあ、そういうことで、まあ、中国、うん、まあ、勝ち取り難しいと思いますけどもね。ただ、あのー、いいんです。えー、中国、えー、繁栄勝負が滅びようが、いいんです。まずは日本のことを考えましょう。ええ。この、この中国のこの、この記事、この記事を発端に、ちょっと我々もね、考えなきゃいけませんよ。ええ。もう一回言います。ええ。考えなきゃいけないというのは事実を述べます。事実を述べます。事実を理解しましょう。ええ。経済成長させる。GDP アップさせる。ということは、実質賃金アップ。ということは、国民生活が豊かになる。それをするには、財源を国債とした、財政出動が必要です。合わせて GDP アップなんでね、消費を増やすためには消費税廃止です。ええ。この二つ。もう何回も言います。この二つを否定する人間は、いわゆる、禁縮財政論者です。ああ、もう、売国度ですかね、こんな連中。ええ。この記事読んだら、私はもうね、あ、やっぱり禁縮財政売国度だなと思いました。ええ。とはそういうことでね、今後、ええー、まあ中国のこの話を踏まえて、税収入で得られたその税額、税金もですね、財源になり得ないんだと。いうふうなことを理解しましょう。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。明日もやな。